പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമ ഗണിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് സ്കെയിൽ പെൻസിൽ പേന പ്രൊട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ മാബിനി കോൺ അളക്കുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ട് കോൺ മാബിനി ഇവയെല്ലാം നമ്മളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കോണുകൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൗ ആംഗിൾസ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ടു ലൈൻസ് മീറ്റ് അറ്റ് എ കോമൺ പോയിൻറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വരകൾ പൊതുവായ ഒരു ബിന്ദുവിൽ യോജിക്കുമ്പോഴാണ് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം കോണുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനും അത് അളന്നെഴുതുന്നതിനും നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൽ യൂണിറ്റ് വൺ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാരെഴുതുക അതുപോലെ മലയാള മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എഴുതുക അതിനു താഴെയായി വിവിധ തരം കോണുകൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് എഴുതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക കോണുകളെ നമുക്ക് പലതായി തരംതിരിക്കാം വിവിധ തരം കോണുകൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള കോണുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് മട്ടകോൺ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് നേരെ കുത്തൻ ലംബമായി വരയ്ക്കുന്ന കോണുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട കോണുകൾ ഇനി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുള്ള കോണുകൾ അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂനകോൺ അഥവാ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണാം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് ഇത് ഒരു ന്യൂനകോൺ ആണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുള്ള കോണുകൾ ഇനി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള കോണുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൃഹത് കോൺ അഥവാ ഒബ്ജ്യൂസ് ആംഗിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നൂറ്റി മുപ്പത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു കോൺ ബൃഹത് കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള കോണുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജ്യൂസ് ആംഗിൾ അഥവാ ബൃഹത് കോണുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഹെഡിങ് എഴുതാം കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് ആദ്യം നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു കോൺ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് എ ബി എന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ വരയ്ക്കാം അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ബി ഇനി മുപ്പത് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ എയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുന്നു ബിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്റർ കറക്റ്റ് എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ തന്നെ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നമുക്കറിയാം പ്രൊട്രാക്ടറിൽ താഴെ കണ്ട ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ നമ്മുടെ എ ബി എന്ന ലൈനിനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ അളവ് ശരിയാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അളന്നെടുക്കുന്നു ആ വര വരയ്ക്കുന്നു ഈ വരയ്ക്ക് എ സി എന്ന പേര് കൊടുക്കാം കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് അളന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യാം 
അതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളിന്റെ പേരെഴുതുന്നത് ആംഗിൾ എ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ദ ആംഗിളിന്റെ സിമ്പിൾ ആണിത് ആംഗിൾ സി എ ബി എന്നും നമുക്കിതിനെ പറയാം വേറെന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ബി എ സി എന്നും നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിന് പേര് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എ എന്ന ലെറ്റർ എപ്പോഴും സെന്ററിലായിരിക്കണം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിൾ സി എ ബി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എ സി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ഇതും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നു കൃത്യമായ അളവ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഏകദേശ അളവിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു കോൺ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സി എ ബി ഇനി ഈ കോണിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വര കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ കോണിന്റെ അളവ് ഇതിന് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഈ കോണിന്റെ അളവ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര കോണുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ എത്ര കോണുകൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് കോണുകളാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുക പക്ഷെ രണ്ട് കോണുകളെ ഉള്ളോ അല്ല നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓരോ കോണിന്റെയും പേരും അതിന്റെ അളവും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആദ്യത്തെ കോൺ ഡി എ സി എത്രയാണ് അതിന്റെ അളവ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഡി എ സിയുടെ അളവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി എ സി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത കോൺ സി എ ബി സി എ ബിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ കോൺ സി എ ബി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടി ചേർന്ന് വലിയൊരു കോണായിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഡി എ ബി രണ്ട് കോണുകളും കൂടി ചേർന്ന് പുതിയൊരു കോൺ പുതിയ വലിയൊരു കോൺ ഡി എ ബി കോൺ ഡി എ ബി ഇനി അതിന്റെ അളവ് എത്ര ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണുകളും ചേർന്നാണ് പുതിയ കോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അളവും കൂടി ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ചേർത്ത് എഴുതി കിട്ടുന്ന തുകയായിരിക്കും പുതിയ കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി പ്ലസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ കോൺ കോൺ ഡി എ ബി സമം അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക കോൺ വരയ്ക്കുക ഏകദേശ അളവിൽ മതി കൃത്യ അളവ് വേണമെന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ എത്ര കോണുകളുണ്ട് എത്ര കോണുകളുണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് കോണിന്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺ 
ആർ ക്യു എസ് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി ക്യു എസ് ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന കോണാണ് ആര് പി ക്യു എസ് അത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ചെറിയ കോൺ അതായത് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ പി ക്യു ആർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് കോണുകളും കൂടി ചേരുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താണ് ചെറിയ കോൺ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എത്ര ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് അതാണ് വലിയ ആംഗിൾ രണ്ട് കോണുകളും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ആംഗിളാണ് പി ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ ആർ ക്യു എസ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് കോൺ പി ക്യു ആർ എത്രയാണ് അത് കണ്ടെത്താൻ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും അൻപത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവളുടെ നമുക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ സമം അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് കോണുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ മൂന്നാമതായി പുതിയൊരു കോണ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിളുകളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അളവുകളുടെ തുകയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് ഇനി വലിയ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പിന്നെ അളവും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വലിയ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോണിൽ നിന്ന് കോണിൻ്റെ അളവിൽ നിന്നും ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകെ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഇതും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് കോണിൻ്റെ അളവുകൾ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കോണിൻ്റെ അളവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം